A Bíblia diz. Da mesma forma que a gente desanima. Porque acontece algo que a gente não queria. A gente se anima. Porque Deus faz algo que a gente não merece. O que, que acontece quando o seu Deus é diferente do Deus que você espera? Acontece o que aconteceu com Pedro. Eu vou voltar a pescar. Mas quando você cair. E entender que você não merece mais nada na vida. Ele vai aparecer na praia. Para te surpreender. Muito maior do que a crise. Para dizer, você pode voltar a pescar. Olha que interessante. Senta aqui. Senta aqui. Isso. Senta. A Bíblia diz. Que eles comeram peixes. Era um momento de caos, sabe? De vergonha. E Jesus... Ele é tão educado, ele não está preocupado, ele, ele cria um clima, entende? Ele é um tão carinhoso. Pedro sai do barco nu, cheio de culpa, cheio de vergonha, preparado para tomar o maior sermão. E ele encontra peixe na brasa. E Jesus, calmo, tranquilo. Daqui a pouco o barco começa a parar na praia. Jesus fala: vai lá ajudar teus amigos para trazerem os peixes. A rede não estoura. Mas aí, entre peixes, pães. Coca-Colas e tantas outras coisas Jesus sabia que Pedro era diferente E aí Jesus chega mais perto de Pedro Fala, Pedro Tu me amas? Era uma pergunta muito difícil de se fazer No grego existem três palavras para o amor Ágape, fileu e eros O ágape é o amor incondicional O fileu é o amor de amigo e o Eros é o amor sexual. Aí Jesus pergunta no original, Pedro, tu me amas? E esse tu me amas é ágape. Em outras palavras, Jesus diz, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. Mas ele não responde, eu te amo, Pedro, usando ágape. Ele responde usando fileu. Então Jesus pergunta, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro responde, sim Senhor, eu te amo como amigo. E aí Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Aí mais uma vez Jesus insiste, Pedro, tu me amas? E Jesus usa o ágape, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro, talvez um pouco mais constrangido, responde, sim Senhor, eu te amo, fileu, eu te amo como amigo. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mas agora Jesus não usa mais o ágape. Jesus entende que Pedro não consegue amar Jesus no nível que Jesus quer ser amado. Se eu fosse Jesus, eu diria, saia de perto de mim. Você não me consegue me amar no nível que eu mereço. Mas já que Pedro não consegue estar no nível de Jesus... Jesus desce ao nível de Pedro E aí na terceira vez Jesus pergunta Pedro, então você me ama como amigo? E aí Pedro chora e diz Senhor eu te amo como amigo E aí Jesus diz Então apacenta as minhas ovelhas Eu não sei o quanto você retrocedeu Mas nunca mais vai ser como era antes O cigarro, a bebida sexo ilícito, nada mais, o diabo vai dizer volte, nunca mais só que no meio dessa frustração, Jesus está assando um peixinho para você e se você não conseguir amá-lo como ele merece, não tem problema, ele vai descer até onde você está, e vai entender você, e vai erguer você se você não consegue amá-lo como ágape hoje, está tudo bem, ele vai descer ao nível do fileu para que você se sinta digno, porque não, é, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele.